হ্যালো एवरीवन টেক বাংলা আরটি নতুন এপিসোডে আপনাকে স্বাগত এবং আপনারা জানেন যে আমরা অলরেডি ফাইনাল কাট প্রো এক্স দিয়ে কিভাবে প্রফেশনাল ভাবে ভিডিও এডিট করতে হয় তার একটা পর্ব শুরু করছি এবং অলরেডি আমরা সেখানে একটা লেসন ভিডিও দিয়ে ফেলছি এবং আজকে এটা হলো দ্বিতীয় নাম্বার পর্ব সো আপনি যদি আগের ভিডিওটা মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা আই বাটনে ক্লিক করবেন এখনি সেখানে ভিডিওটা পেয়ে যাবেন অথবা ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে একবারে প্রথম লাইনে আপনি আগের ভিডিওটা পেয়ে যাবেন তো আমি রিকোয়েস্ট করব আপনি আগে আগের ভিডিওটা দেখে নেন প্রথম ভিডিওটা দেখে নেন না হলে কিন্তু আজকের ভিডিওটা আপনার কাছে টোটালি এলোমেলো মনে হবে আগের ভিডিওতে আমরা যে সব বিষয়বস্তুগুলো শিখছিলাম কিভাবে আপনি একটা ফাইল ইনপুট করবেন কিভাবে সেটা আপনার ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে নিয়ে আসবেন তারপর কিভাবে আপনি ভিডিও রেজোলিউশনটা ঠিক করবেন কিভাবে অডিওটা ঠিক করবেন তারপরে কিভাবে স্ক্রিন সাইজ ঠিক করবেন এই বিষয়বস্তুগুলো আমরা আগের ভিডিওতে দেখছিলাম এবং আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে আপনি একটা ফাইল কেটে নিতে পারেন কতটুকু লাগবে কতটুকু লাগবে না ইচ্ছা মতো কেটে নিতে পারেন একটার সাথে একটা কিভাবে অ্যাটাচ করবেন একটার সাথে আরেকটা অ্যাটাচ করে কিভাবে আপনি সেখানে মাঝখানে একটা ইফেক্ট দিবেন এই বিষয়বস্তুগুলো আমরা আজকে দেখব তো যাই হোক আমরা বেশি কথা না বলে চলেন কম্পিউটার স্ক্রিনে যাই এবং আজকের বিষয়বস্তু আমরা শুরু করি যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যদি আপনি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে একটু কষ্ট করে নিজ থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে থাকা বেল বাটনে একটা ক্লিক করে দিন তাহলে আমাদের প্রতিটা আপডেট আপনি আপনার ইউটিউব হোম পেজে পেয়ে যাবেন তো চলেন আজকে ভিডিও শুরু করা যায় ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিন এবং কম্পিউটার স্ক্রিনে আসার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফাইনাল কাট প্রো এক্সের আগে আমরা যতটুকু শিখেছিলাম সে পর্যন্তই এখানে আসে এবং আজকে আমরা যেটা শিখব মনে করেন যে আমরা এই ফাইলটা এখান থেকে কেটে নিলাম এবং এই ফাইলটা কেটে নিলাম এই ফাইলটা কেটে নিলাম দ্যাট মিন্স হলো যে যেখান থেকে যতটুকু প্রয়োজন আমরা কাটাকাটি করে নিলাম আমরা স্ক্রিন রেজুলেশন ঠিক করছি আমরা ফ্রেম সাইজ ঠিক করছি আমরা সব কিছু কমপ্লিট করে নিছি এই বিষয়বস্তুগুলো যদি আপনার কাছে নতুন মনে হয় তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রথম পার্টটা আসে আপনি একটু কষ্ট করে প্রথম পার্টটা দেখে নেবেন তাহলে আপনার টোটাল বিষয়বস্তু একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো আজকে আমরা যেটা শিখবো মনে করেন আপনার অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো আমরা প্রথমে কেটে বাদ দিব সেগুলো আমরা কেটে বাদ দিয়ে ফেলছি এগুলো আমরা আগের পর্বে শিখছি আজকে আমরা যেটা শিখবো যে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো কেটে বাদ দেওয়ার পরে আমরা কিভাবে এই অপ্রয়োজনীয় দুইটা অংশের মাঝে আমরা একটা ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হিসাব করে দেখেন যদি আপনার এই যে এই যে সিনটা এই সিনটার পরে যদি হুট করে এই সিনটা চলে আসে তাহলে কিন্তু সেটা দেখতে খারাপ লাগে কিন্তু যদি আপনার এই সিনটার পরে একটা ইফেক্ট দিয়ে তারপরে এই সিনটা আসে তাহলে কিন্তু ওটা অনেক সুন্দর লাগে তো ইফেক্ট দেওয়ার জন্য আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে সেটা আমাদের যে টাইম লাইনটা সেটা যথেষ্ট পরিমাণ জুম করতে হবে তাহলে ইফেক্ট দিতে সুবিধা হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি চলে যাবেন এই অপশানে এবং এখানে যাওয়ার পরে আমরা জাস্ট টাইম লাইনটা বড় করে দিলাম যতটা সম্ভব সুন্দর করে আমরা বড় করে দিলাম এবং বড় করার পরে যেখানে আমরা আমাদের যে ইফেক্টটা বসাবো আমরা সেই জায়গাটা সিলেক্ট করব যেমন আমরা ইফেক্টটা কোথায় বসাবো এই যে দেখেন এখন আমরা এই একটা ফ্রেম এবং এই একটা ফ্রেম এই দুইটা কিন্তু আলাদা ফ্রেম দুইটা কিন্তু আলাদা সিন এই দুইটা সিনের মাঝখানে আমরা একটা ইফেক্ট বসাইতে চাই অনেকেই বলে যে সজল ভাইয়া আপনার যখন একটা ফ্রেম থেকে আরেকটা ফ্রেমে বাউন্স করেন তখন খুব সুন্দর একটা পানির একটা ইফেক্ট আসে এই ইফেক্টটা কীভাবে করেন এরকম প্রশ্ন আমি অনেক শুনছি তো সেটাই দেখাবো যে এই ইফেক্টটা নর্মালি কিভাবে করা হয়ে থাকে ফাইনাল কাট পুরো এক্স থেকে নর্মালি আমি এটা দিয়ে ভিডিও এডিট করি সো এটা দিয়ে তো দেখাবো তাই না আচ্ছা তো ইফেক্ট অ্যাড করার জন্য প্রথমে আপনাকে চলে যেতে হবে এই যে কোনা এই যে অপশানটা ছোট্ট করে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশানটাতে চলে যেতে হবে তো এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে আপনার সামনে ঠিক পুরো যতগুলো ইফেক্ট এখানে আছে সব ইফেক্টগুলো চলে আসবে এখানে যদি আপনি অলে ক্লিক দেন তাহলে এখানে যত পরিমাণ ইফেক্ট আছে আমার এখানে কিছু কেনা ইফেক্ট আছে যেমন এই ইফেক্ট আমার কেনা এটা আমার কেনা মানে আলাদা করে বাই করে নেওয়া যায় আমি কেনা ইফেক্টগুলো খুব একটা ব্যবহার করিনি কখনোই কারণ ফ্রি ইফেক্টগুলো কেনা ইফেক্টগুলোর থেকেও সুন্দর সো এই জন্য আমি সবসময় ফ্রিগুলাই ব্যবহার করি এখান থেকে অ্যাটলিস্ট সো ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমি সবসময় ফ্রিগুলাই ব্যবহার করি কারণ ফ্রিগুলাই সব থেকে বেস্ট সো আপনি যদি ফাইনাল কাট প্রো এক্স ইউজার হন তাহলে আপনার কাছে এগুলো অবশ্যই আছে হ্যাঁ দুই একটা নেই বাট যেগুলো কোনো প্রয়োজনও নেই ওকে তো আপনি চলে আসবেন এখানে যেখানে সব আছে যেটা আপনার ভালো লাগে আপনি যে কোনো ইফেক্ট কিন্তু এখান থেকে ব্যবহার করতে পারেন যেমন দেখেন যেটাতে আপনি মাউস ধরবেন সেটা অটোমেটিক দেখাই দিবে যে এই ইফেক্টটা দিলে কেমন হবে সেটার প্রিভিউটা কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যেমন দেখেন আমি যদি মনে করি যে সেন্টার আমি যদি মনে করি যে এই ইফেক্টটা কেমন হবে তাহলে দেখেন
অ্যাকুনিয়ামে এটা আরও একটু ডিফারেন্ট স্টাইলে আসবে এবং এখানে মোটামুটি অনেকগুলো অপশন আছে অনেকগুলো আপনার ইফেক্ট আছে আপনি যে কোনো ইফেক্ট এখান থেকে কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন এটা দেখেন সিনেমার পদ্মা একবারে সিনেমার পদ্মা মতো হয়ে যাবে দেন আবার খুলে যাবে সো এটা কিন্তু অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে যে মানে আপনি পুরো একটা চাইলে শো করতে পারেন এটা দিয়ে একটা সিনেমার পদ্মার ইফেক্ট কিন্তু আপনি আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে তারপর এটা কিন্তু একটু ফেড ফেড ইন ফেড আউটের মতো হয়ে যায় যে জাস্ট গোলা হয়ে বাকিটা চলে আসে ঠিক আছে এরকম অনেকগুলো আছে অনেকগুলো এখানে হিউজ পরিমাণ ইফেক্ট আছে আপনি সবগুলো একটু চেক করে দেখতে পারেন যে আপনার ভিডিওর জন্য কোনটা বেস্ট হবে হ্যাঁ তবে এইগুলো আমার কেনা এগুলো আমার নিজের কেনা মানে আমার ডলার দিয়ে বাই করা এগুলোর প্রয়োজন নেই নর্মালি আমি নিজেও এগুলো ব্যবহার করি না ওকে তো আমি সাধারণত যেটা ব্যবহার করি সেটা হলো উইপে আপনি পেয়ে যাবেন উইপে যাওয়ার পরে আমি নর্মালি এটা ব্যবহার করি সার্কেলটা কারণ সার্কেলটাই খুব সুন্দর একটা ইফেক্ট দিয়ে জাস্ট ওপেন হয়ে যায় তো আমি এই ইফেক্টটা সবসময় ব্যবহার করে থাকি তো এই ইফেক্টটা ব্যবহার করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে জাস্ট এই অপশনটাকে ক্লিক করে ধরে জাস্ট এটাকে টেনে ধরে আপনি যেখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন ঠিক সেইখানে জাস্ট ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না এটা জাস্ট এখানে নিয়ে এসে আপনি ছেড়ে দেবেন এটা অটোমেটিক কিন্তু বসে যাবে এবং দেখেন যেটা খুব একটা বোঝা যায় না খুবই হালকাভাবে কিন্তু এটা সোয়াইপ করে দেখেন আমি জাস্ট মাউসটা সোয়াইপ করতেছি আপনি দেখেন খুব একটা কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যদি আমি রেখে দিই কোথায় এই যে দেখেন হালকাভাবে কিন্তু এটা আসতেছে খুব একটা বোঝা যায় না যে স্ক্রিনটা চেঞ্জ হচ্ছে স্ক্রিনটা পরিবর্তন হচ্ছে এটা একবারেই বোঝা যায় না যে স্ক্রিনটা পরিবর্তন হয়ে গেল ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরও একটা ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা হলো যে সাধারণত যখন আপনি এটা অ্যাড করবেন তখন এটা পুরোপুরি দেখেন একটা নির্দিষ্ট সময় নিয়ে পরিবর্তন হয় সেটা হলো এক সেকেন্ড এটা পুরোপুরি আপনার এক সেকেন্ড সময় নিয়ে নেবে আর টাইম ফ্রেমের জন্য এক সেকেন্ড কিন্তু অনেক মূল্যবান অনেক মূল্যবান সো আমরা প্রতিটা টাইম ফ্রেম একদম মিলি সেকেন্ডে বিভক্ত করি তো তার কারণে আমরা এটা মিলি সেকেন্ডে নিয়ে আসবো এটা কখনো আমরা সেকেন্ডে রাখবো না কারণ হলো যে একটা ফ্রেম থেকে আর একটা ফ্রেমে আসতে যদি এক সেকেন্ড সময় নেয় তাহলে এটা দেখা যাবে মানুষ বুঝতে পারবে মানুষের কাছে মানে একটু বেশি মনে হবে যে আস্তে করে সোয়াইপ করতেছে বিষয়টা সো এরকমটা আমরা করবো না এটা আমরা অনেকটাই ফাস্ট করে দেবো এটা আমরা মিলি সেকেন্ডে নিয়ে আসবো যেন খুব দ্রুত এটা সোয়াইপ করে তাহলে যেটা হবে যে ভিডিওর কোয়ালিটিটা আরও সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক আছে ভিডিওর স্টাইলটা অনেক সুন্দর হবে তো সাধারণত আমি যেটা ব্যবহার করে থাকি আমি বারো মিলি সেকেন্ড ব্যবহার করি মানে এক সেকেন্ডটাকে ভেঙে 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 বারো আমি করে দিই নর্মালি এটা আপনি যখন এখানে ক্লিক দেবেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এইখানে ছোট্ট করে লেখা আছে এক সেকেন্ড তো এক সেকেন্ডটা করে আমি এই পাশে বারো দিয়ে দিব দ্যাট মিন্স তাহলে হয়ে যাবে বারো মিলি সেকেন্ড আর কি মানে মানে এক সেকেন্ডের বিভক্ত করে আর কি যে বারোটা বসানো হয় সেটাকে আর কি মিলি সেকেন্ড বলেন বা যেভাবে আপনি হিসাবটা ধরেন আর কি ওকে তো এটা করার জন্য আপনার জাস্ট এটার উপরে রাইট বাটন ক্লিক করতে হবে দেন চেঞ্জ ডিউরেশন এটাতে ক্লিক করার পরে দেন এখন এই অপশানটা চলে আসবে এখন আপনি যেটা লিখে দিবেন সেটা হয়ে যাবে আমি মনে করেন বারো লিখে দিব জাস্ট বারো দিবেন বারো দিয়ে ইন্টার করবেন তাহলে দেখবেন যে অটোমেটিক এটা বারো মিলি সেকেন্ড হয়ে যাবে দেখেন এখন এটার উপরে আমরা মাউস রাখলাম এবং মাউস রাখার পরে আপনি যদি এখানে চেক করেন দেখেন এটা কিন্তু অনলি বারো মিলি সেকেন্ড হয়ে গেছে এখন যদি ভিডিওটা প্লে করেন আমি সাউন্ড অফ করে দিই এখন যদি ভিডিওটা আপনি প্লে করেন তাহলে দেখেন একবারে বুঝতেই পারবেন না যে স্ক্রিনটা সোয়াইপ করবে ওকে স্ক্রিনটা কিন্তু সোয়াইপ করে ফেললো আমি আবার একটু দেখাই স্ক্রিনটা কিন্তু সোয়াইপ করে ফেললো আচ্ছা আগের নিয়মটা আবার দেখাই ও আরেকটা জিনিস যদি আপনি কত কোনো কিছু ভুল এডিট করে ফেলেন মনে করেন যে আপনি এখানে বারো দিতে গিয়ে পনেরো দিয়ে ফেলছেন বা এখানে ভুল একটা কেটে ফেলছেন বা কোথাও কিছু একটা ভুল করছেন যদি কোথ কোথাও কোনো কিছু ভুল করেন তাহলে সিম্পলি আপনার কিবোর্ডের কমান্ড জেট চাপ দিলে আপনি আগে যেটা করছেন সেটা ফিরে আসবে যেমন দেখেন এটা আগে ছিল কিন্তু এক সেকেন্ড এখন আমি করে দিচ্ছি সেটা বারো মিলি সেকেন্ড এখন এটাকে আমি আবার এক সেকেন্ড করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট কন্ট তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট কমেন্ট জেট ক্লিক করলে এটা কিন্তু আগের ফর্মেটে ফিরে যাবে আমি কমেন্ট চেপে জেট ক্লিক করলাম দেখেন এটা আগের ফর্মেটে ফিরে গেল এবং এটা কিন্তু এক সেকেন্ড হয়ে গেল এখন আমরা ভিডিওটা প্লে করে দেবো যেটা কিন্তু বোঝা যায় যে স্ক্রিনটা সোয়াইপ করতেছে বা স্ক্রিনটা চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রেমটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা কিন্তু বোঝা যায় এগুলো খুবই ছোট ছোট জিনিস কিন্তু এগুলোই আসলে একটা ভিডিওর কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ হয়তো অনেকেই বলে যে সজল ভাইয়া কাজের থেকে বেশি কথা বলে বাট সত্যি কথা বলতে বোঝানোর জন্য আমার মাঝে মাঝে বলা লাগে ওকে তো এখন আমরা ভিডিওটা প্লে
ঠিক আছে তো এটা কিন্তু অনেক 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 প্রয়োজন সো এটা টাইম ফ্রেম আপনার যতটুকু দরকার নর্মালি আমি সাধারণত এটা বারো ব্যবহার করি কখনো কখনো দশ ব্যবহার করি কখনো কখনো পনেরো মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত ব্যবহার করি এটা হলো আপনার ভিডিওর উপরে নির্ভর করবে যে আপনার ভিডিওতে কতটুকু পরিমাণ রেজুলেশন আছে যেমন দেখেন এখানে যদি আমি খুব আস্তে আস্তে কথা বলে থাকি তাহলে এটা আমি যতটা সম্ভব কম করার চেষ্টা করি আবার যদি আমি এখানে জোরে কথা বলি বা খুব দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করি এই ভিডিওতে তাহলে সেটা আমি যতটা সম্ভব বেশি রাখার চেষ্টা করি তো এরকমভাবে আপনি একটু অ্যানালাইটিস করে নেবেন যে আপনার ভিডিওটা কোন কোয়ালিটি এবং সেখানে কতটুকু দিলে আপনার জন্য সব থেকে বেস্ট হবে ঠিক আছে অথবা আপনি যেটা করতে পারেন আপনি চেক করে দেখতে পারেন যেমন বারো দিয়ে দেখতে পারেন পনেরো দিয়ে দেখতে পারেন তিরিশও দিয়ে দেখতে পারেন ঠিক আছে তবে এক সেকেন্ড দিবেন না কারণ এক সেকেন্ড মানে কিন্তু আসলেই অনেকটাই সময় তো একই নিয়মে এখন আপনি যেটা করতে পারেন মনে করেন যে এই একই নিয়মে আমি এই যে এই যে ইটা আমি এটা আমার এইখানে বসাবো ঠিক আছে এই একই নিয়মে এই যে দেখেন এখানেও তো আমার দুইটা ফ্রেম আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে যেটা করবো এখানে চলে যাব দেবেন এইখান থেকে আবার নিব নিয়ে তারপর এখানে বসাবো বসিয়ে আবার সেটা টাইম সেট করব এটার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে খুব শর্টকাট এখন করতে পারবো সেটা হলো যেহেতু আমাদের একটা অলরেডি করা আছে আমরা এটার উপরে মাউসটা ক্লিক করে ধরে আপনি জাস্ট এখানে মাউসটা ক্লিক করে ধরে আপনার কম্পিউটারের কমেন্ট সি দ্যাট মিন্স কপি করে নেবেন কপি করে নেওয়ার পরে ঠিক এখানে আসবেন মাউসটা এখানে রাখবেন রাখার পরে কমেন্ট ভি দেখবেন অটোমেটিক একই সেট এটা জাস্ট এখানে বসে যাবে এবং দেখেন যে এখানে সেকেন্ডটাও কিন্তু সেই বারো সেকেন্ডই আছে মানে এটাই জাস্ট সেম টু সেম হয়ে এখানে চলে আসবে হুম তো আমি চেয়েছিলাম যে এই বিষয়টা নিয়ে আজকে শেষ করতে তার কারণ হলো যে এটা খুবই 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 মূল্যবান এবং ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আর তাছাড়া টিউটোরিয়াল বড় করলে কি হয় মানুষের ধৈর্য হারিয়ে যায় আর প্রতিদিন ছোট ছোট একটা করে টপিক শেখার মজাটাই আলাদা তো আজকে আমরা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা এটা দেখব যে কিভাবে ভিডিওর কালার কারেকশন করতে হয় নর্মালি কালার কারেকশনটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেমন দেখেন আমি কিন্তু এই ভিডিওর এখনো সেভাবে কোনো কালার কারেকশন করি নাই এবং এই ভিডিও অবশ্যই খুব বেশি কালার কারেকশন করা লাগবে না কারণ ভিডিও কোয়ালিটিও অনেক সুন্দর আছে কালার কারেকশন কি আমি একটু বুঝাই বলি সেটা হলো যেমন দেখেন আমার এই কম্পিউটার স্ক্রিনে এইখানে এইখানে ছোট 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 করে কিছু লেখা আছে আমি চাই যে এই লেখাগুলো এখানে থাকবে না কালার কারেকশন করে এই লেখাগুলো আমি মুছে দিতে পারবো অথবা আপনি যদি এই ভিডিওটাতে ভালো করে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এই অংশটুকু একটু একটু সাদা দেখাচ্ছে তো আমি এই অংশটুকু হালকা একটু ডিপ করে দিব যেন একটু কালো লাগে ওকে তারপরে যেটা করব আমার চুলগুলো কিন্তু পারফেক্টলি কালো দেখাচ্ছে না একটা জিনিস ভেবে দেখেন যখন লাইটের ফোকাসটা এসে পড়ে তখন কিন্তু পারফেক্টলি চুলের যে কালারটা সেটা কিন্তু থাকে না সেটা একটু হলো চেঞ্জ হয় তো সেক্ষেত্রে যখন আপনি এডিটিং করবেন তখন কালার কারেকশান করে আপনার চুলের যে রিয়েল কালার সেটা ফিরাই নিয়ে আসতে হবে এখন আপনি যদি আরও একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন আমার ফেসটা কিন্তু একটু বেশিই সাদা লাগতেছে তাই না তো সেক্ষেত্রে আমি আমার ফেসের রিয়েল কালারটা নিয়ে আসতে পারবো সো মোটামুটি কালার কারেকশান আসলে অনেক অনেক ইনডেপথ আর অনেক বড় একটা বিষয়বস্তু সাধারণত আমার প্রতিটা ভিডিওর শুধুমাত্র কালার কারেকশান করতেই কম করে হলো দশ মিনিট সময় লাগে শুধুমাত্র কালার কারেকশনটা ঠিক করতে যে কোথায় কতটুকু কালার থাকবে কোথায় কতটুকু কম বেশি হবে কোথায় কতটুকু চেঞ্জ হবে এই বিষয় বস্তুগুলো যখন আপনি কালার কারেকশনটা খুব সুন্দর করে শিখতে পারবেন তখন আপনার ভিডিও কোয়ালিটি হিউজ পরিমাণ ইম্প্রুভ করতে পারবেন আর তাছাড়া কালার কারেকশন প্রতিটাই এডিটিং সফটওয়্যারের সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেমন মনে করেন আপনি যদি ক্যামটিসে ইউজ করেন সেখানেও কিন্তু আপনার কালার কারেকশনের প্রয়োজন আছে অথবা মনে করেন যে আমি ধরে নিলাম আপনি ফাইনাল কাট পরে ইউজ করেন না আপনি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার পরে ইউজ করেন বা সনি ভেগাস ইউজ করেন বা ফিলিমোরা ইউজ করেন আপনি যেটা ইউজ করেন না কেন সেটাতে কিন্তু কালার কারেকশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সো যাই হোক এই বিষয়টা আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখবো দ্যাট মিন্স তৃতীয় পার্টে দেখব আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় জানাচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে একটু কষ্ট করে নিজ থেকে সাবস্ক্রাইব করে দিন তার কারণ হলো যদি আপনি সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে কিন্তু এই ভিডিওর তৃতীয় যে পার্টটা সেটা কিন্তু আপনি পাবেন না আর সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশে যে বেল বাটনটা আছে সেটা তো অবশ্যই একটা ক্লিক দেবেন না হলে কিন্তু আপনার কাছে কোনো রকম নোটিফিকেশান যাবে না সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই